올립시다. 보좌에 계시는 아버지여 고맙고 감사합니다. 이 땅에 많은 사람들이 거쳐갔지만 은 우리 아버지 앞에 영광 돌리지 못하고 마귀한테 속아 사는 사람 얼마나 많았습니까? 근데 저희들 마지막 말세에 아버지의 비밀 세일을 가져주시고 세일로 다시 창조하여 데려가시려고 세일을 구하라고 명령하신 아버지 고맙고 감사합니다. 땅에 일이 많지만 은다 썩어 없어질 일이요. 우리 아버지 진리의 말씀만 영생을 주신 말씀이니 이 아침도 만화계를 통해서 구약 성전이 부패됨으로 문을 닫고 앞으로 예수님이 다시 와서 새 은약의 사자로 역사할 것을 마지막 선지 세리완이가 외칠 것도 만나기가 여원을 바라고 또 제림의 주님 오실 때 수능가별 역사로 불타기 전에 알곡을 모아서 시원산에 보낸 것도 만나기 사장의 여원이 기록되어 있나이다. 이 아침에 이 말씀 읽고 들을 때에 말씀이 우리 속에 역사하셔서 우리가 하늘로 갈수 있는 축복의 시간 되게 하여 주시고 말씀을 듣는 모든 종들에게 하나같이 그해 주시고 어들은 특별히 또 구정이라서 많은 사람들이 헛된, 헛된 예배를 드리고 조상의 예배를 하고 있는 아이다. 하나님이 경배 대상이요 믿음의 대상이요 축복의 대상인데 알지 못하고 허송세를 보내는 얼마나 어리석은 자가 많습니까? 주여 이 나라를 불쌍히 느끼시고 하나님 약속대로 세주가 만드시고 이 민족을 살려주시고 세계를 살리는 동방 역사에 동참할 수 있는 사명자들을 속히 일깨워서 모아주셔서 열매 맺게 축복해 주시옵소서. 흩어진 식구들 지켜주시고 장관과 다쳐서마다 또 질병으로 병원에 식구도 있습니다. 속히 치료하여 영광 돌리는 축복의 날이 되게 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘. 하나님 말씀 만나기서 3장 6절입니다. 나 만군의 나 여호와는 별이 없지 아니하나니 그러므로 야곱의 자손들아 너희가 소멸되지 아니하느니라. 야곱의 축복은 음, 약속대로 말씀이 성취되는 것인데 에, 재림의 주를 영접하려면 은 의로운 제사를 드리는 자만 음, 자기 깊다고 4절에, 3절에 말씀했어요. 에, 의로운 제사는 고난 가운데서 전진하는 것이 의로운 제사입니다. 예를 들어서 아브라함같이 똑같이 에, 하나님을 위해서 쓰임받는 종들이 의로운 종들인데 음, 우리가 어, 복음을 듣기 전에는 방탕에서 만들어 살았는데 에, 복음의 소식을 듣고 어, 회개부터 합니다. 아, 내가 잘못 살았다 회개하면 그 다음 그 사람은 하나님께 감사의 제사를 드리고 그 다음에 자라나서 이제 시련을 받을 때더 깨달아서 어, 어려운 한란이 와도 어, 후퇴하지 않고 음, 시험에 빠지지 않고 날마다 자라나서 의로운 제사를 드리게 됩니다. 그래서 아브라미가 하나님을 만나서 따라왔는데 예, 모리아산의 아들을 잡아 바치라는 어, 명령이 내렸을 때에 예, 주저하지 않고 어, 하나님을 믿기 때문에 믿음으로 어, 아들을 바쳤습니다. 하나님이 다시 돌려줬어요. 마음, 아브라 마음을 보시고 그 신간 제사입니까? 아들 목도 안 땄는데 안 죽였는데 하나님은 벌써 받았다는 거예요. 뭐 봅니까? 마음을 봤단 말이죠. 자, 우리 마음이 하나님을 향할 때에 의로운 제물이 되고 마음이 세상으로 흩어지면요. 이건 형식적인 예배가 되고 은혜가 안 됩니다. 그래서 하나님 원망할 게 아니라 어, 우리가 어, 하나님 말씀을 젖꼭지와 같은데 젖꼭지 물고 있으면 제지 납니까? 빨아야 됩니까? 빨아야 돼? 어떻게 알아요? 물고 받잖아. 그래 빠는 거 내가 빠는 거요. 엄마가 빠는 거요. 내가 빠는 거지. 어. 그리고 우리 젖꼭지가 열일곱 개 되죠. 뭐 예레미야가 두 개고요. 애가사하고 근데 선지서가 어, 이 16년인데 선지자가 그 당시에 구약 당시에 예, 제사장은 많아요. 예배는 많이 들어요. 뭐, 산에 가서 하고, 뭐, 우산 앞에 하고, 서로 성전 하고, 레이집파가 제사장 집하인데, 선지는 16명 할까 16명. 선지가 적어요. 오늘도 목사가 얼마나 많아요. 교회가 얼마나 많아요. 다 사도의 계통에서, 제사의 계통을 하지, 선지서는 모릅니다. 음. 어제, 김학일 목사가 이사야 2장을 읽는데, 예, 마지막 때가 되면은, 하나님 백성이 성전을 보여준대. 근데 이사야 보면, 작은 산이고, 높은 산이 있잖아요. 여와의 산이. 그 교회에다 두개 나오는데 분별 안 돼요. 분별 뭐 어떻게 사도기 때문에 에, 교회, 성경에 교회를 가면 하나인 줄 알아요. 교회가 세 개인데 어, 분별 안 돼요. 음, 그래서 그들은 선지서를 손대면 죄가 돼요. 불법이에요. 아, 하나님이 안 맡겼는데 남의 걸 가지고 하면 안 되잖아요. 자기 것만 해야지. 오늘 목사님들은 사도기 때문에 이뤄놓은 거면 사복음서 편지서 사도행전 계시록에 이어서 손대면 죄가 돼요. 근데 금방지게 손을 댑니다. 
그러면 율법주의자는요. 마태복음 손안 됩니다. 선택지 않습니다. 선택 수도 없고 안 믿으니까 손못 대는 거예요. 그 오늘 목사님들은 너무 교만이 넘쳐서 남의 사명을 건드리는 거예요. 이루어진 것만 전하면 사명이 끝나는데 천국복음으로 앞으로 될 것은 사명이 다른데 다시 여는 13만 4천을 가는 것이지 너나 나나 아무나 하는 게 아닌데요. 그래도 몰라갈 것입니다. 그 다음에 이제 재림주를 영접하려면 은 음, 2절에서 6절에 연단을 시켜서 인격을 만들고 어, 3절에서 어, 치, 세 번째는 7절에서 12절은 어, 11조를 가지고 어, 복받아 세시대 가라 이렇게 법으로 하나님이 예언의 법으로 정했단 말입니다. 7절에요. 만군의 여호와가 이루노라 너희 열조의 날로부터 열조는 아브라함 언약 시대부터 어, 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하여도다 그런 적 내게로 돌아오라 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 하였더니 에, 하나님이 이스라엘을 택한 자를 음, 어떤 기계같이 어, 짐승까지 끌고 가는 게 아니고 어, 자유의지를 줘 인격을 어, 줬기 때문에 에, 교훈하고 순종하라 그래고 기다리고 참고 견디고 에, 하나님은 인격적인 신입니다 에, 우리는 사람은 동물이 아닙니다 에, 자유의지가 있고 하나님을 섬길 의무가 있고 또 이상이 있고 또 영이 있고 어, 짐승은 영이 없어요 어, 각선 밖에 없고 근데 하나님을 야 돌아와 나도 네게 돌아갈게 그렇게 이 말씀 만나기서를 읽고 돌아오는 사람은 시원산에 올라가고 못 돌아오면 못 가는 거죠 그래서 예수 14장에 음, 하나님 마음을 시원케 하고 어, 11장에서 올라갔다가 구름 타고 다시 내려오는 사람은 모든 연설을 지켜야 되는 거예요 근데 우리가 못하니 성령이 도와주러 왔어요 성령이 내게 역사하면요 내 마음은 작아지고 성령이 내 마음의 주인이 돼가지고 자꾸 성령들을 가작하는 거예요 그게 이제 은혜의 삶이고 장성한 삶입니다 그렇습니까? 성령께서 야 잘못됐다 일로 오너라 하면 얘기하고 따라갑니까? 아니면 고집부립니까? 아직도 아직도? 아직도 고집부려? 그럼 고생까지좀더 해야 되지 더 두드려 맞고 더, 더 몽둥이 뜸질 해야 되지 그러니까 이게 하나님께서 어, 너하고 나하고 같이 가야 되는데 네가 왜 자꾸 나를 피해가느냐 어? 나는 복의 근원이고 내가 여호하고 나밖에 잠신이 없는데 너왜 자꾸 아담부터 어, 뱀소리 두고 따라가서 이렇게 말씀 부리느냐 그 말아요 그 뱀을 잡아야 됩니다 우리 속에 사탄을 잡아야 되고 내, 내 생각을 버려야 되고 내 주장을 버려야 되고 내 아는 지식도 버려야 되고 세상 지식 다 마귀 지식입니다 세상 박사 마귀 박사지 하나님 박사 아닙니다 근데 오늘 목사님들이 세상 박사 딸렸고 어, 외국 휴학 갑니다 응? 그 박사 가져오면요. 교회에서 알아줍니다. 박사가 들어오면 교회들 다 일어서서요. 길을 다 비켜줘요. 예? 음, 신림동의 큰 교회 예? 어떤 목사님이 박사 학위 받았는데 자기 밑에 부목사들 차연 경애하고 막 이렇게 줄 서서 사, 회장님 들어오는 식으로 감각해. 예? 그 잘못됐어요. 세상 학문이 성신의 학문이 아닙니다. 인간 지식이지. 예? 그래서 그런 사람들이 말씀 부리는 거예요. 하나님 교회를 어지럽게 하고 혼란이 일으키고 불법을 세우고 성령을 무시하고 예언도 무시하고 생일도 무시하고 그 하나님이 따졌거든요 너희들이 내 백성이지 너희들이 이스라엘이지 유다지 너희들 수르바벨 총회 모였지 근데 지금 왜 이렇게 변했냐 8절에 사람이 어찌 사람이 어찌 하나님의 것을 도덕질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도덕질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의의 것을 도덕질하였나이까 하는 것도 다 몰라요 도둑이 하면서도 도둑인지 모르는 거예요. 도둑인지 모르는 거예요. 어? 그래서 어, 지금 교회의 문제가 어, 예언의 법이 안 되고 어, 각 교단마다 어, 교단 법이 있습니다. 또 개교회마다 내규 법이 있어요. 그 사람 맞는 법이죠. 어. 성경이 맞아야 되지 그 법이 안 맞으면 그냥 옥체가 됩니다. 그런데 뭐를 말씀하시냐 해요? 음, 도둑질이 뭐가 도둑질이 하면 하나님께서 이는 너희들이 이렇게 도둑질 하는데 이 이유가 뭐냐면 은곧 11조와 현물이라 너희 곧온 나라가 나의 것을 도둑질 하였으므로 이 각을 삽니다 이미 바벨론서 종살이 끝마치고 돌아왔는데 에, 내가 금혈을 베풀어 학교에서 나의 말대로 어, 격동을 줘서 하나님의 집을 지었는데 솔로몬 성전 틀에다가 제2성전을 4년 상기 지었는데 내가 이 성전 영광을 굉장히 크게 좀 줬고 역사하는데 너희들은 딴짓 하는 거야 딴데 가서 마귀한테 가서 절하고 우상숭배하고 그래서 내가 또 어, 문을 닫아야 되겠어 이런 이, 이유 때문에 문 닫은 거예요 그 11절 안 맞으면 마음의 문이 닫혔다는 거예요 어? 
그러니까 이해하셔야 됩니다. 그 11조를 자꾸 내고 싶다, 뭐더 내고 싶다, 뭐 10에 2조 내서 그냥 문이 열린 거예요. 예? 미국 사람들은 성교도들은 10에 8조 9조 내다 해요. 그래서 세계 성교의 인력을 맡았거든요. 그러면 10절에 그 너희가 저주를 받았느냐? 만군의 여호와가 일어나라. 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 하나님 요 영이신데 무슨 양식을 먹습니까? 하나님 영신데 밥안 잡서. 근데 하나님의 에, 이 11조 문제가 레위기 27장 하나님이 11조는 하나님 것이다 규정을 지었어요. 예? 11조는 너희 거 아니고 하나님 것이다. 하나님 입이 있어요? 배가 있어요? 위장이 있어요? 잡사요? 아니 내 종이 먹지 민수기 18장에 11조는 레위 집합에게 다 주라. 그럼 사용법에 대해서 11조 사용법에 대해서는 어, 율법이 정했는데 민수기 18장 21절에 거기 보면 11조는 레이치가 받고 레이지파가 또 11조라면 아론이가 받고 이렇게 규정이 되어 있어요. 그럼 지금은 현재 상태로는 어, 한란시대 첫 대교회는 현재 중앙시대 하나이기 때문에 한 재단의 한 구원자이기 때문에 어, 11조 사용이 그렇게 된 것입니다. 그럼 5개월 터지면 은 기둥이 다 나오면 은 그때 새시대 가면 왕권이 다 누리게 되는 왕권은 어, 이 땅을 다 치리 통치하기 때문에 자유자출를 하는 거예요. 그 11조라는 것은 에덴 동산 축복을 받는 통로라 통로. 그 제일 먼저 11조 받은 사람이 누굽니까? 아브라함이죠. 창세기 어, 14장에 20절 보면 아브라함이가 조카를 찾아봐요. 노스를 찾아봐요. 근데 전쟁이 이겨가지고 어, 집에 에, 길든 군대가 318명인데 그때 뭐 추장이죠. 추장. 어, 아브라함이 대단하죠. 음, 부자죠. 사실. 어떻게 군인을 318명을 밥을 먹여도 옷을 입히려고 하면 얼마나 부하이 많이 들겠어요. 어? 이게 부대인데. 그 하나님이 친구기 때문에 하나님 위를 위해서 하나님 그에게 기름을 붓고 어, 선지를 만들었어요. 아브라함 선지랍니다. 그래서 선, 전쟁을 이기고 돌아오는데 예루살렘 오니까요. 왕이 나오시는 거예요. 살렘 왕이. 이름이 멜기세덱이요. 멜기세덱인데 이분은 아버지도 없고 어머니도 없고 시작도 없고 끝도 없고 영원한 음, 예루살렘 왕이라는 거예요. 그래서 아브라함이가 노행물 중에 열 중에 하나를 딱 띄워가지고 예수님께 바쳤어요. 그렇게 그게 11조 신학입니다. 그래서 예수님이 아브라함에게 안수이 되세요. 예수님이 계세요. 아버지, 성부 아버지, 나는 성자잖아요. 이 아브라함에게 복 주세요. 복 주세요. 그래서 아브라함이가 얼마나 11조 가지고 복을 받아왔는지 감당 못합니다. 이 땅의 모든 복은 아브라함 집에서 나온 겁니다. 그 복의 근원이요. 그 아브라함에서 예수가 났죠. 그 예수 옥전에 못되게 다윗이죠. 그래서 아브라함, 다윗, 예수. 수르발로 이어지는 거든요. 그러면은, 교회 남아도, 어, 마귀 시험을 이기지 못하면은, 11조가 아까워. 그래서, 바치면서도 알지근해. 어, 안까워, 아까워서 욕을 하죠. 응? 근데, 성령의 역사는요, 없어서 못 바치고, 기뻐서 못 살지. 하나님께 드리면요, 즐겁게 기쁜 것이 성령의 역사지. 사탄 역사는 인색해 져서 손이 오그라진다니까요. 그래서 큰 교회에서 현금 시간에 어떤 현금하는 장도 수금원이 오바 코트 속에 양복 코트 속에 봉투를 두툼한 걸 집어넣어 버렸어요. 아무도 모른 줄 알고. 그래 걸려서 요즘 교회는 CCTV가 다 있습니다. 걸립니다. 그래서 잡혀갔어요. 예? 서울의 큰 교회 이렇게. 그가 마시겠죠, 든지. 하나님의 법을 버리면은요, 사단 편에서 일하기 때문에, 그게 마음속이 저주기 때문에, 하나님 일 관심 안 합니다. 아무 관계도 안 하고, 되든지 말든지, 그죠? 세상에서 나만 먹고 사는 건다 되지 말지만 착각하는 것입니다. 그래서 우리 주변에, 건신창 목사 구원판계, 그 후계자가 보고, 박옥수 목사 뭐야, 또 무슨 몇명 있어요, 그 후계자들이. 근데 그 사람들 교리는요, 11조가 없습니다. 안 합니다. 더 죽이도 못안 합니다. 왜요? 죄가 없는데 뭐. 죄를 다 벗겼기 때문에 그런 거, 그런 거안 한답니다. 그거 뭐 하는데? 감사한다 감사. 뭐 감사. 그래. 기도도 해. 내가 한거 봤더니만 무조건 뭐 감사해. 밥을 주시 감사합니다. 뭐 응? 감사하지 뭐 무슨 죄를 뭐 말하고 죄를 용서 그런 거안 합니다. 그 저주받은 사람이 그게 구원파가 아니고 면망파요. 그 이만희도 마찬가지요. 신천지가 아니고 개천지요. 그 지옥천지지. 그 성경을 다룹니다. 그러면 은 예수님이 응, 아브라함에게 11절 받았는데, 예수님 설교 한번 보고 갑시다. 11절 설교, 마태 23장. 마태 23장에 예수님이 11절 설교를 했어요. 어떻게 하시는 봅시다. 마태 23장, 23절에요. 
다 있을 진저 외식하는 서기관들과 율법주의자죠. 어, 바리새인들이요 하받을 사람들인데 왜 하받느냐? 너희가 바카와 해향과 근처에 11조를 들이대. 바카 아시죠? 바카 사탕. 바카 풀이세요. 바카가 향인데 바카를 사람들이 재배해서 기름을 짜요. 그걸 많이 사용합니다. 가자에 대해요. 가자. 그래서 바카 사탕. 하하죠. 그 바카 사탕. 또 해향은 그런 그 향유. 그게 우리, 우리가 우리 생활에 많은 그 식료품 재료가 있잖아요. 그 근처는 채소 뿌리, 뭐 무뿌리, 뭐 배추 뿌리. 음, 근처. 그 사소한 것이요. 작은 것들이죠. 이런 것들에 11조를 드립니다. 유대, 유대인들이. 의무적으로. 어, 그런데, 율법에 더 중한 바. 율법에, 율법도 더 중요한 게 뭐냐? 예수죠. 율법에 더 중한 바. 의. 의. 하나님의 의. 공의. 인. 인자. 그럼, 삼위일체거든요. 의와 인과 신. 신은 믿음이죠. 그럼 예수님이 바로 의와 인과 신이에요. 하나님의 대행자로서. 곧 독생하신 하나님으로 오셨는데, 율법은 지킨다고, 어, 배주뿌리, 예, 예, 박하 뿌리는 가졌는데, 의와 인과 신은 버렸도다. 그렇게, 예, 볼 거는 안 보고, 보지 못할 건 봤다. 그, 이들이 11조를 즐겁게 하는 게 아니고, 법으로 내기 때문에 예수님이 안 보이는 거예요. 눈이 막힌 거예요. 그러나, 그러나, 예수님, 슬픈 내용이 그러나, 이것도 행하고, 저것도 버리지 말아야 할 진이다. 이것도 저것도 뭐요? 율법의 11조도 하고, 인자 예수도 버리지 말고 믿고, 그게 율법이, 예, 엄하지만은 예수님이 이뤘단 말이죠. 그게 율법보다 더 귀한 것이 예수님이란 말이요. 그 예수님이 이것도 하고 저것도 하겠죠. 그것도 패하지 않았어요. 그래서 예수님이 계시록 식당에 작은 채 계시록 꿀같이 먹고 다시 예언해. 그 만락에서도 역사 저 예언서요. 예? 예언서요? 그 다시 하겠죠. 그 해야 돼, 안 해야 돼요? 해야 되지요. 그래서 예언의 등불을 들어야 지혜 있는 다섯 진으로 된다. 그 미련한 소년은 등불이 꺼져 간다고요. 그 만락에가 없다 이거요. 그 박옥수는 미련한 천년에 들어가는 거예요. 왜? 11조 안 하거든요. 안 같이 하지 말라 해요. 감사금만 내라 해. 감사금만 내라는 거예요. 그게 성경이 증거하는데도 성경을 짓밟아 버리면 은그 사탄이잖아요. 예? 예. 그래서 11조로 복을 받으라는 것은 음? 다 하나님 것인데 내비기 2 5장에 땅은 내 것이고 너희는 나 그네고 다 하나님 것인데 너희는 토지도 팔지 마라. 토지도 내 것이다. 그래서 토지를 물러주는 법을 세웠어요. 근족이, 사촌이, 육촌이, 예, 땅을 기업받아 살다 보면요, 뭐 농사가 잘못해 빚을 졌다, 그러면 땅을 팔아야 살거 아닙니까? 그러면, 땅을 영원히 팔수 없으니까, 50년 만에 돌려주는 토지 무리 법이 있으니까, 사촌이 샀다가, 그 사람이 50년 동안 계속 빚만 지고 있으면은, 사촌이 사주는 거예요, 대신. 그럼, 인류 역사에, 예, 야곱의 집의 왕은 예수님인데, 예수님이 우리 형님이라 했어요. 그래서 우리가 빚진 것을 예수님이 다시 물려준 것이, 토지 우리 법의 원칙이 그것입니다. 아람이가 땅을 사기당해 배마대 팔아본 것 똑같아 사기당해서 이렇게 그 예수님이 다시 찾아주는 거예요. 거기 땅을 찾아는 새 땅을 주리라 상속해 주리라 그런 뜻입니다. 그런데 어, 이제 많은 사람들이 예, 이 예언서를 무시하기 때문에 예언이 다 지나갔다고 어, 앞으로 오는 줄 모르고 있습니다. 그 계시록 모르기 때문에 계시록 예, 10장 약속 공개 11장 예언 성취해서 어, 주님이 공중 오시는데 구름 타고 오시는 주님 만나려면 은 예언을 증거를 마치야 만나게 되기 때문에 내가 예언을 안 지키는데 어떻게 증거를 합니까? 내가 지켜야 증거할 거 아닙니까? 네, 그렇게 이, 이것이 재림 주 만나는 법입니다. 그 다음에 11절 보시면 요 3장 11절에 망군의 여호와가 일어노라 내가 너희를 위하여 항충을 금하여 너희 토지 소산을 멸하지 않게 하며 이거 설교 잘못하면 요 어, 목사님도 큰일 납니다. 부흥사들이 되게 이 말씀을 이용합니다. 여러분들이요, 남의 교회 가서 하거든. 그, 외쳐놓고 자기 가까이 이렇게 책이 만지지. 여러분들이요, 11조 받치면 풍년 듭니다. 11조 받치면 너네 병도 안 옵니다. 이렇게 설교합니다. 당신들이 가난하게 된 것은 11조를 떼어먹기 때문에 가난하다고 이렇게 두드리 팹니다. 그리고 일주일에 가거든요. 그 어떤 영수님이 부흥에 선해 받아서, 아, 알았다. 11조 받치면 뭐, 항충도 안 생기고 말이지. 토지 소산도 막 멸하지 않고 말이지. 밭에 포도나무, 실가도 캐 안전에 떨어지지 아니하리라 하니까 알았다 하고 이제 그 애부터 심을 때 마치고 너무 약도 안 치고 응? 피로도 안 치고 그냥 노는 거야 사과 막 타는데 응? 그 사과가 입도 잘안 피고 피로 안 주니까 새들새들한 것이 꽃도 잘안 피고 열매가 다 떨어지고 그래 찾아갔다 그 목사님 찾아가서 목사님 목사님 심을 때 마치면 부자 된다 했지요 당신 내 농사 책임지세요 
열심히 맞췄어요. 근데 농사 다 망했어요. 그 설계 잘못했어요. 이 말은 새 시대 갖고 할 것이지, 이 저주발 땅에는 저주지. 축복이 없단 말이에요. 알았어요? 알았습니까? 새 어. 시대 가서 이렇게 되지, 새 시대 가면 항충이 없습니다. 새 시대 재앙이 없습니다. 새 시대 가면 한란도 없습니다. 풍영, 풍영입니다. 그래서 아무서 보세요. 시뿌리만 벗어 납도록 배로 갑니다. 또 배로 갑니다. 1년에 몇 번씩 배 먹는 거예요. 그것이 새 시대란 말이에요. 지금은 그렇잖아요. 지금 알랑리, 월랑 가면 알랑계사를 1년 두번 뵙니다. 그런데, 근데 여기 본문은, 어, 지금이 아니고, 성경의 목적은 새 땅에 가서, 천년시대에 가서, 아브라함에게 약속 이루시는 거예요. 예? 아브라함 포경원이 그런인데, 아브라함도 이 땅에 복못 받았어요. 아브라함이 천년시대에 가야 복의 근원이 되는 거예요. 그럼 이나가에 복 받은 사람 모집해서 불러 모아서 복 받는 그릇 만드는 거예요. 두들겨 패서. 어? 아, 그릇이 커야 물건이 많이 담지. 그릇이 깨지고 녹슨도 낭선다 이게요. 그 두들겨 패서 예수 당게 만들어서 천년 동안 예수님 같이 사는 것이 천년시대가 복된 땅이지. 이건 저주 땅인데. 저주가 땅을 삼켜버렸는데. 이 땅에서 잘 되려면요. 비로 응? 잘 많이 주고요. 농약 잘 치고요. 과학적인 영용 기술을 배워야 돼. 그래야 이런 원약을 먹어요. 그냥 옛날 식으로 그냥 심한 불로 있으면요. 그럼 버려지 다 긁어 먹어. 나 먹을 게 없어요. 예? 그이 맛에 그런 맛이 아니고, 천년실에 가서 이런 보고 준다. 12절. 너희 땅이 아름다워 짐으로. 지금은 저주 땅이 뭐 아름다워 집니까? 6천년 끝나야 되지요. 세일에 끝나야 되지요. 아, 열방이 너희를 복되다 하리라. 만군의 여호와의 말이니라. 열방은 이방 종족들이 이제 들어가서, 어? 왕권 받은 사람들, 이제 왕궁 집에, 보석 집에 살고, 어, 농사 잘 지어서 갖다 바쳐가면요. 어, 이방 종, 종족들이 들어가서, 야 세상이 새롭게 되니 저 사람들 참 고생스럽게 예수 믿을 때면 대접 잘 받는구나. 그렇게 한단 말이야. 예? 그럼 예수님 마태 19장에, 나 이름을 위해서 예수를 위해서 부모나 처자나 전토나 그 무엇에도 버린 사람은 내가 책임진다. 언제? 세상이 새롭게 될때 책임진다. 거기 천년 시대 가서 책임진다. 그래서 이 보물을 하늘에서 아도란 것은, 네가 땅에 나들이 길을 가면서 돈 좀만 생겼다고 허랑방 가지 말고 그 돈을 하나님 왕국에 쓰여달라. 그럼 내가 책임진다. 그럼 뭐 구제할 때나 구제 받을 때나 주님으로 주고받아야 되죠. 내 이름 붙으면 이제 누가 보상할 수가 없어요. 예? 예수님 피범 보인 것은 목마른 사람에게 냉수를 한걸 준다. 냉수. 냉수 한 그릇도 내 이름으로 주면 은 상을 잃지 않는다. 그상 받기 쉬워요. 그렇죠? 어, 뭐줄 때도 아 이거 내가 아닙니다. 예수님 감다 주면 은 예수님이 그 책임지는 거예요. 예? 어. 그, 야, 너 배고파? 예, 다 빵먹어라. 이거 내 거야? 먹어! 그러면요, 예수님 상 안, 상안 주는 거예요. 예수님과 상관없는 거예요. 13절은요, 말을 조심하라 했어요. 자, 우리 사람이 입이 문제입니다. 예, 입이요, 막 악담도 하고 저주도 하고 축복도 하고 한 셈에서 물이 두 가지 났는데, 그건 못 쓰는 셈이죠. 그 선악각 들어서 선악이 막 나오는 거예요, 선악이. 이는, 자, 13절, 여호와가 일어노라. 너희가 완악한 말로, 어, 악도 좀 수, 순한 악이고 악한 악이 있어 완악한 말이다. 나를 대적하고도 그 말하기 때이 이래 백성들이 이사라 백성들이 스드바의 성전에 와서 하나님을 대적합니다. 이르기를 우리가 무슨 말로 주를 대적하였나이까 하는 도다. 그 죄를 짓고도 모르는 거요. 아니면 뭐 가슴을 치고 회개하지만 성령이 없으니까 죄를 모르는 거예요. 죄를 죄는 불법이라 그랬죠. 요한일서 3장에 불법은 성령도 안 사는 게 죄요. 그 우리는 지금 계속 가슴을 쳐야 돼요. 성령으로 살 수가 없어요. 마음 문인데 자꾸 육신이 약해서 베드로가 개시만에 갔을 때 예수님은 혼자서 피땀만 기도하는데 제자들 기도를 못하고 졸반이하는 거예요. 그때 예수님 알려줬어요. 너희들이 기도할 마음이 있지? 그러면요. 그들이 안 하느냐? 내가 알려줄까? 육신이 약하도다. 마음 문인데 육신이 약해서 못했지. 그 그것도 이제 배워가지고 사람들이 음, 교회에서 말하면, 하, 이거 육신이 약해서 못하는 거 아니오. 음, 써먹어, 그때 써먹는다, 이것도. <웃음> 사실은 육신이 약합니다. 예? 이런 너희가 말하기를, 하나님을 섬기는 것을 했더니, 보세요. 지금 순교자들 정말로 피우려고 갔는데요. 누가 알아줍니까? 알아주지 않아요. 교회에서 알아주지 않아요. 따부시지 알아주지, 개개시시. 오늘 뭐, 어, 세일을 알아줍니까? 뭐, 어, 순교자 기티를 몰라줘요. 만군의 여호와 앞에서 그 명령을 지키며, 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하리요? 하나님을 뭐 목숨 보고 성겨봐도 만날 형무소에 잡혀고 매만 받고 피박 받고 뭐 배고프고 헐벗고 근데 뭐가 유익하냐? 그렇게 세상 사람들 같이 잘 먹고 잘 살려면 은 부자가 돼야 돼. 그래서 어, 정신 차려야 돼. 그래서 교회 가도 어, 목사 맡지 말고 음, 내 생각대로 살아야 돼. 그게 신신하게요. 
그래서 우리 고인들이 부자 되면 우러러 봅니다. 야, 저 사람은 하나님께 복 받았다고. 근데 하나님 볼 때는 저건 저주받은 사람이에요. 부자는 천국 못 가니 저주잖아요. 예수님 부자 천국 가는데 에, 무슨 짐승이 안을 길어 가는 게 쉽다 했어요? 약대 봤어요? 약대가 소보다 더 커, 깊, 다리가 더 길어. 응? 그, 그런 큰 약대가 어떻게 반을 길어 갑니까? 어떡하잖아요. 그래, 예수님 설교는 길인데 부자는 천당 못 간다. 세시대도 못 간다. 왜요? 예수님 것까지 기가 부자도 하니까. 여러분 소유가 묶어요. 그 학계 2장 8절, 은도금도 묶어요. 내 것이라 했어요. 하나님이 내 것이라 하면 그렇습니까? 믿습니다 해야 되는데. 아닙니다. 내가 월급 받았는데 뭐 하나님 겁니까? 하나님 이랬으면 내가 이랬지. 그러면은 문제가 생기는 거예요. 그 여러분, 일한 것도 하나님이 생명조서 일하지, 그 죽은 송장 일합니까? 예? 송장은 땅에 묻어야 되잖아. 그 내가 살아있다는 자체가 예수님 아닙니까? 왜 작은 예수인데. 맞죠? 예수의 영이, 예수의 피가, 예수님의 진리가 예수가 면 내가 예수라니까. 그 예수의 냄새 좀 나긴 나죠? 어? 예수, 예수. 예수, 냄새 안 나요? 음, 나지. 그, 그럼 예수 믿으세요? 예수 믿으십니까? 재림 예수 오십니다. 때렸다 양식 먹읍시다. 그만 하고 예수란 말이에요. 예수님 할 일부터 대신한다, 이게. 적지만은. 15절. 지금 우리는 교만한 자가 복되다 하며, 악을 향하는 자가 상성하며, 하나님을 시험하는 자가 하를 내난다 하노라 하민이라. 이 하나님 주시라는 게. 말 조심하라. 함부로 말하지 말라. 니 눈이 눈이냐? 니가 하나님 같은 눈이 있냐? 하나님은 천재 충만한 신이고, 눈이 꽉 찼는데, 하나님은 보지 못하는 것을 다 보고 계세요. 근데 인간은요, 지식의 눈, 타락한 눈 가지고 뭘 보겠습니까? 하늘이 보입니까? 하늘 보자고 보이냐고요. 바울사도 또 보자에 갔다 와서 깜짝 놀라가지고, 땅에 가면 보다가 삼층 하늘 갔다 와서 깜짝 놀라가지고, 푸둣불 내가 입을 연다. 나는 마사되지 못한 사람 같은데, 내가 보자에 갔다 왔다. 그 어떤 사람 같겠어, 자기랑 가고. 어떤 사람이 14년 전에 어디 갔다 왔는데, 하늘 나라 갔다 와서 셋째 하늘에 삼층 하늘 갔다 왔다고. 그 우리 왜 하늘 못 갑니까? 하늘 볼 자격이 없어. 예, 더러워서. 예, 더러워서 하늘 안 보여져. 그렇게 우리가 자꾸, 자꾸 자라나서, 눈이 밝아져서, 어, 입을 조심해서, 쓸데없는 말 하지 말고, 응? 이렇게, 교만한 자가 잘 되대. 악을 행사하면 잘 살래. 팔자 좋대. 예수 안 믿어도 복만 받고 살 때, 그 복이 아니에요. 예? 이 땅이 복이 아니에요. 저주가 땅을 삼켰어요. 그, 말 조심하고. 그 다음, 16절은요, 어, 그때, 여호와를 경외하는 자들이 피차여 말하네. 보세요. 하나님을 섬기는 자들끼리 피차 이런 말 해요. 여호와께서 그것을 분명히 들으시고, 하나님이 들으셔. 하나님께서 우리 말을 다 들으신다고요. 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 생각하는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라. 기념책은 생명차고 다릅니다. 계시록 20장, 21장의 생명책은 구원받은 사람들, 하늘나라 시민권이 생명책이고, 생명이 태어났다, 출생했다, 이제. 하나님 백성으로 출생했다. 그런 주민 등록경 같아요. 응? 그리고 기념책은, 어, 왕권입니다, 왕권. 기름할 만한 사람들. 그 모세 때는, 어, 이방이 있고 이스라엘이 있는데, 이스라엘은 선민록. 그래서 모세가, 어, 아론의 금송아지 죄 때문에, 삼천 명이 죽었는데, 하나님 앞에, 하나님 버리고 우상을 따라갔기 때문에, 하나님이 노하셨단 말이죠. 그래서 모세가 하나님께 갔어요. 하나님, 이 백성의 금송아지 만든 죄를 용서해 주세요. 용서 안 하시려면은, 저를 아버지 책에서 빼주세요. 내 혼자 저주받고, 이 백성은 복을 받아야 되는데. 그게 하나님 말씀 아니야. 누구든지 죄를 범한 사람은 책에서 빼버릴 거야. 지워버릴 거야. 그 성명록입니다. 근데 우리는 예수님의 이름으로 구원받으면 생명책에서 지워지지 않습니다. 예수님 너무 귀하기 때문에. 근데 이 기념책에는요, 이한도로 주기 때문에 기념책에 이름 없는 사람도 있습니다. 그럼 기념책에 이름이 쓴 사람은 왕권 14만 4천 명. 그래서, 여호 앞에 있는 기념책에 기록이, 기록하셨습니다. 어떻게 하면 말 조심하면은, 누가 이름만 하도 즐겁다. 하나님 성격이 복이다. 하나님의 도 복이다. 거지도 복이다. 그 부자는 지옥 간데 거지는 나서로는 천국 같잖아요. 보세요. 부자 그래도 좋아요? 거지가 좋지. 17절. 망군의 여호와가 이루노라. 내가 나의 정한 날에 하나님이 나를 정해놨어요. 그래서 일곱 대 칠대 법을 정하고 그들로 나의 특별한 소유를 삼을 것이요. 그들로 특별한 소유. 왕권 14만 4천은 그 순교자들 
어, 또 사람의 사람이 자기를 섬기는 아들을 아낀 같이 내가 그들을 아끼리니 그때 너희가 돌아와서 의인과 악인이며 어, 하나님을 섬기는 자와 섬기지 아니하는 자를 분별하리라. 선악 안에 분별. 그 악으로 간 사람은 에세계 통해 불태자고요. 선으로 간 사람은 야곱의 집인데 예수님의 책임지고 이제 창망하고 교훈하고 어, 고쳐서 어, 데려가시는 것입니다. 말을 조심하라 했어요. 어, 그 우리 함부로 말할 때 있어요. 뭐 세일이 뭐 어, 진단지 갔다니 누가 봤냐? 그 사람은 어, 세일을 들고 나가 살 만이에요. 그 세일은 여호와의 세일이지 사람이 알지도 못하는 비밀이에요. 그 은비한 세일인데 그러면 이제 3장 1절은 세례만이 볼 것을 주 예비를 메시아를 길을 예비하는 마지막 선지 엘리야 세례만이 볼 것을 예언했고 2절은 재림 좋을 때에 그 재림 주 만나려면 은 재와 상관이 없고 깨끗해야 되기 때문에 양대물을 씻어야 된다. 또 불로 연단해야 된다. 그렇게 원죄를 뽑아야 재림 주 만난다. 그리고 어려운 제사를 드려야 되고 또 11조 생활 잘해야 되고 어, 말 조심해야 되고 또 기름색이 기록이 되어야 되고 또 사장은요 어, 이제 세상 불탑니다 악인이 불탈 때 음, 악을 어, 암하게 또 이제 불탈 때가 어, 남은 자가 되라고 어, 이 말씀 이 남은 자를 모으는 것이 5절에 엘리아가 또 나와요 이 엘리아는 3절에 세련이 아닙니다 이 엘리아는 11개상 18절에 나오는 갈매사 엘리아가 아닙니다 이 엘리아는 계시록의 다른 천사입니다 13만 4천 명 대표입니다 자 만군의 여호와가 일어나라 보라 극렬한 풀무불 같은 날이 이르리니 예, 이사의 산사나 11절인데 공기 불됩니다. 아 어제 일본의 하산 폭발군이 겁나 대 진짜 보셨죠? 화, 화면 봤죠? 산 밑에서 불이 올라오는데요. 어? 시커먼 연기가 뭐 3km까지 막다 덮어버리는데요. 일본 사람도 도망갔어요. 산물 모자인데 언제 봐서 덮칠지 모르니까. 어? 아 하산이 무서워요. 이 지금 제안했대요. 우리나라 가축 300만 마리 주고 300만 마리. 저 홍천에 아니 홍성에 저 충청도 그 가축 단지인데 거기도 그 가까다 간 것이 어젯밤에 그래서 뭐 무차별로 그냥 막 당겨 먹는 거야 돼지 소뭐 그냥 어? 그러니까 이저 정부에서도 깜짝 놀랐다는 거예요 어쩔 수 없다는 거예요 어? 이럴 줄 몰랐는데 어? 거기는 안갈줄 알았는데 그래 미리 막 예방 조사 놓고 어, 차단했는데도 이 나쁜 병들은 공기로 타고 가기 때문에 들어갔다 그래요 거기 막 한국에 막 어, 가축이 그 핵심적으로 그 기르고 하는 데인데 그거 무너지면요. 그럼 한국은 거의 다 무너진 겁니다. 그래 이렇게 예, 가축지향이 왔는데 그래 캐리엔시 있 사람들이 우리 하나님께 기도하자 뭐라고 가축 살려달라고 그 하나님이 그거 못하면 너 캐리엔시 이제 탈퇴해라 나무시시 오지 못하면 내가 살려주지 죄를 짓고도 기도하면 됩니까 그것이요 죄를 해결해 기도가 되지요 죄가 진줄도 모르는데 나무시시가 복인 줄 알았는데 눈이 돌아갔는데 벌써 음년데 하나님 음료 기도 듣습니까? 안 듣지. 안 들어요. 응? 홍태기가 신도 참여하고 기도하잖아요. 예배 될 때는 하나님 예배 안 받아요. 응? 그래서 일본에 게 그렇게 집 앞에다가 파리 회방 받았어요. 회개해야 되는데 회개는 고사하고 단파산, 도파산 합니다. 그렇게 유비오 몽둥이 받은 것이 이번에 한국이 유다로 소련의 몽둥이 맞는 것은 한국 교회가 지금 엄청 장로가 다벌론으로 다벌론 순복음이 다벌론으로 타락이 됐다고요. 하나님 왜안 되겠어요? 그래서 어, 교만한 자와 악을 향하는 자는 다 초계 같을 것이라 영혼은 구원 받았는데 아담같이 육체가 지금 저주 받는 거예요 왜요? 예언의 법을 무시했다 다시 예언을 무시했다 예수를 무시했다 예수님도 아버지 말씀 벌벌 떨면서 십자가 순종해서 가니 하나님 아버지가 예수님께 책을 주면서 이 책도 심판하라고 하셨기에 사도요한 혼자 남겨놓고 요하나 이리 와봐 고생 많지 나도 고생 많다 어, 네가 내 종이니까 내가 아버지가 받은 거 너한테 말려주니까 써라 써 본대로 써라 그래서 계시로 받았단 말이요 근데 내용을 알 수가 없어 이거 봐도 뭐가 뭔지 예, 비밀이기 때문에 아무 무기 때문에 그래서 하나님이 이의자 목사에게 해석을 대가 되니 주셨단 말이요 그 제가 농사에다 끌려가서 배워보니까 정말로 좋더라 이 말이요 너무 신기하더란 말이요 예? 그 농사 다 포기하고 이 복음 전해야 된다고 그래서 또이 목사 날 어디 가는지 그 소탄 80명 70명 된 전사를 들었어요 어, 누구 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 목사 안서 봐도 지명해 주는 거예요. 하나님 명령이요. 그안 받을 수 없잖아요. 응? 여기 안전대나 뭐 유할치나 유명한 사람 많은데도요. 그다 제쳐놓고 나는 이런 것은 너무 좀 운명 용사인데 제대가 어. 안서 봐도 내가요? 그이 목사 나하고 난 거리가 멀었거든요. 응? 근데 그이 목사 밑에서 뭐 일하는 사람들도 다 어, 유명한 사람들이요. 대학 나온 사람들. 그런데 다 제쳐놓고 나보고 목사 안서 봐도 이렇게. 예? 
그래서 그 형들이 나를 멸시하는 거예요. 저기 목사네 가짜 목사지. 왜? 목사 자격이 있냐? 그유 목사님은 목사 자격에서 목사 받았냐? 개수를 받았어요. 목사 받은 것이지. 사람이 사람을 보고 판단 못한다. 하나님 일하시기 위해서 예정 속에서 하기 때문에 그 불타는 것을 외치라 하는데 이거 외치면 사람들 신화합니다. 그럼 하지 말라는 거예요. 왜 자꾸 남의 일에 해먹는 애게요 지금 잘 사는데 왜 불타냐고. 그렇게 선지는 맞아 죽는 게 선지요. 환영 못 받아요. 하나님이 시킨 대로 참종을 해야 될거 아닙니까? 그래서, 그래서 그 지금 도망하는 세상이 돼가지고 바벨 사가 됐는데 바벨 탑을 쌓고 있는데 사람들이 초에 같이 풀, 풀같이 타요. 그렇게 가을에 풀은 음, 그저 성장하지 않아요. 그래도 설악산 불 났다 하나 있어요. 지리산에 불 났잖아요. 산불 나면 잘 탑니다. 그 지구 땅에 불 붙으면요. 화상 폭발하지요. 행복이 터지죠. 하늘이 유황불이 내리지요. 피하게 있습니까? 그래서 이사 8장 8절에 날개 밑에 들어가면 살지. 이만의 날개 밑에. 응? 집에 불이 났는데요. 암딱이 타 죽었어. 암딱이. 그 암딱을 드시보니 안에 병아리 살아있더라고요. 응? 병아리 살리려고 암딱이 도망당하고 딱 품고 있는데 그 불이 지나가니까 암딱은 거실로 타 죽었지만 속에 병아리는 야야하고 이렇게 그만간 것이 살아났다고요. 그게 예수님이 우리를 암딱으로 병아리를 보호한다고 마태 2 3장에 말씀했잖아요. 예? 그것이 이만의 날개인데 마해를 살는 하스바스가 이, 이, 이 마지막 아수로 때에 날개가 된다. 날개를 펴주리라. 인만에는 예수님인데 하나님 함께 한 건데 예수님이 우리에게 행복을 주잖아요. 그 영어로 해, 행복이 해피지. 해피 투게더. 투게더 함께 한다. 그 해피 투게더. 그럼 예수님이 우리 행복이다. 같이 한다. 같이 산다. 나는 가지고 그분은 나무다. 그 그분이 시켜도 해야 되지 가지가. 떨어지면 죽잖아요. 그러니까 극렬한 불물이 올 때에 내가 책임진다. 살려준다. 그렇게 이 말씀을 좀 지켜달라. 읽어도 그거 지켜라. 그래서 어, 그 이르는 날이 그들을 살라 그 뿌리와 가지를 남기지 아니할 것이로 돼 뿌리와 가지 가족 전체 이 가족 멸망입니다 교회 멸망입니다 목사 죽으면 집사 죽습니다 교인 죽습니다 목사가 살면 그 교회 삽니다 목자가 살아야 양이 살아요 목자가 거지 목자는 양이 다 죽습니다 그래서 앞으로 이제 선별자가 갑니다 참양은 스르바벨로 보이고 가다양은 바벨로 가는 거예요 그래서 또 바벨이 케이시시 나부시시가 에큐메칼 바월론이 바벨이고 이럴론이 예, 하나님입니다. 하나님 한 분밖에 없습니다. 예나 지금이 하나님 한 분입니다. 유일신입니다. 그래서 우리 가지가 다 없어집니다. 이게 가족 멸망이에요. 내 이름을 경외하는 너희에게는 이름 경외지요. 그 구약은 여호와 주례계 삼장에 여호와는 누구냐? 스스로 계시십니다. 그래서 모세가 여호와 이름 가지고 애굽에 가서 애굽이 뒤집어졌잖아요. 그 이번에는 예수님이 마태복음 1장에 아들을 낳을 이름을 예수로 하라. 그 사도계 사랑에 예수 이름 밖에는 구원이 없다. 창하에. 그 그거 믿고 가야 되는데 왜 예수 이름 밖에 구원이냐? 안나도 구원이 있느냐? 부처도 구원 주느냐? 그 말이 안 되잖아요. 그 사람 영이 견질됐다. 영이 호남 여기. 그 하나님 참자하신 분이면요. 헛소리 하는 거예요. 유혹을 보지면 유혹을 시키는 거예요. 예? 거리 선지가 뭐 따로 있습니까? 귀신 가면 거리 선지인데. 그 이사야 의심적 말씀이 안 떨면 은 유혹을 보준다. 말씀을 떨면 은 내가 건고한다. 붙들어준다. 말씀 떠나는 것은 말씀이 내 생명이란 걸 알게 됩니다. 의로운 해가 떠올랐어. 자, 우리 예수님의 의로운 해인데요. 10편 8 4에 하나님은 해입니다. 예수가 해입니다. 햇빛입니다. 근데 떠올라요. 치료하는 강선을 바라니. 이 말씀 자체가 치료하는 강선이요. 이 말씀 비치면요. 모든 마귀 세균이 죽어지고 소장하는 거예요. 그래서 영육간에 변화가 되고, 어, 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지가 짓들이라. 지금 삼동의 송아지가 어, 마구간에 갇혀있어요. 얼마나 답답해. 죽긴 죽고 나가도 못하고. 삼장 있고. 삼장이 뭔지 알아요? 중국도 삼장 있어요? 중국 삼장 있어요? 근데 강원도 사람 삼장이 없더라고요. 강원도 사람 바보에 강자바이라. 그 추운데 소를, 어, 그냥 바깥에 내놓고 소가 두 마리 어림이 거우, 어림이 거우, 하얗게요. 색도 그렇게요. 근데 집사님, 왜 이래요? 여 벌려 그래요? 그 소가 안 죽어요? 안 죽어 그래도? 얼마나 고생스럽겠어. 저도 입을 또 부수고 방에 잡혀서 서울 말 못한다고 서는 바깥에 마구 다니고 바깥에 이렇게 의장해서 저 비드로 쳐놓고 거기다가 어? 바람이 쌩씩 어리면 영하 20도 가는데 그거 내놓고 산다. 내가 야단 쳤지. 정신이 있나 보다 지금. 경상도는 안 그래요. 경상도 소도요. 따뜻하게 마구 지어가지고 문도 딱 달아줘. 소문도. 어? 삼장으로 멍석으로 달아가지고 어? 막 혼입을 갖다 덮어줘. 소가 얼어 죽을까 봐 죽었고. 그래서 소가 너무 좋아요. 그 소죽도 뜨뜻하게 끓여가지고 새벽 4시에 끓여가지고 막 자꾸 터져나 뜨신 물죠. 그래서 소가 소가 잘 크는데. 강원도 소리도 안 깨요. 그 팥장 맞은 열무, 열무를 그 깊을 살아주면서 니, 니 맘도 살았지. 그래. 그 뜨신 물도 못 얻어먹고, 죽도 못 얻어먹고. 그게 강원도 팔에 가서는 고생 팔자. 고생 문이 열렸다. 응? 짐승도 말이요. 근데 그 외양간에 갇혀도 송아지가, 응? 
아주 코안 깼어요. 송아지인데. 이제 봄철이 되면요. 이제 밖에서 나옵니다. 문을 열어놓으면요. 아, 하여튼 뭐, 논밭에 복식도 없고, 망대로 뛰어다녀. 그, 그거 벗었어요? 벗었어요? 기분 좋으니까, 손은 기분 좋으니까요. 밥줄 칠수 없고, 꼬리를 다 끌거든요? 꼬리를 들고 막 뛰어다니는 거요. 그 누가 못 붙들어. 뭐, 어, 주인 올 때도 말안 들어. 내가 섰다 동안 같이 살았는데, 재방 받았는데, 이렇게 좋고, 너또 가니 세파나 풀이 나오잖아요. 그 부대도 먹고. 그 아침부터 저녁까지 돌아가, 저녁이 되면 돌아오는 거예요. 하나님이 송아지도 잘하셔. 송아지가 마구간에 갇혔다 나가 뛰었다는 것은, 5개월 올 때에, 허강에 정했던 사람들 뛰어나가서, 이렇게 자유롭게, 예, 육체 구원, 육체 보호받고. 그래서, 어, 이 빛만, 예수의 생일의 빛만 받으면은, 해만 떠오르면은, 실화는 강선을 바란다. 예, 요즘 뭐 병원에 가도 뭐, 어, 엑시레이 사진 찍고, 에모라에 사진 찍고, 레이저 강선으로 뭐 수술 받고 하잖아요? 그다 강선입니다. 빛을 이용합니다. 빛. 빛은 요, 어, 세계를 이깁니다. 그래서, 살근기, 소독기 다 전기로 하잖아요? 그런 소독이 있죠? 그 안에 전기로 또 들어가는 거예요. 빛을 비추는 거예요. 그 우리는 영적으로, 이, 말씀이 치부하는 강선인데, 응? 예수님이 우리 의사인데, 예, 나가서 외양간에서 나온 송아자치들이다. 또, 너희가, 아, 악인을 밟을 것이니, 보세요. 의인이 악인을 밟아, 예수님도 건세를 줬어요. 밟아라고. 아마겟돈 때. 지금 우리가, 어, 피파받고 있지만은, 그들이 나의 정한 날에, 예, 너희 발바닥 밑에 저마가 털이라. 그 미가 사장에, 우리 발을 똑같이 만들어서, 야, 곡식마다 타작을, 곡식을 모았으니, 너희가 발로 밟아라. 그 축적의 발로 밟아요. 망군의 여호와의 말이니라. 예수님이 건세를 주면은 예수님 같이 심판합니다. 배석 심판. 근데 사절에 너희는 내가 호렙에서 온 호렙 호렙산이 신의산인데요. 호렙산에서 호렙서 온 이스라엘을 열두 지파 온 이스라엘을 위하여 그렇게 모세에 들어가신다 신의산에 호렙산 이스라엘을 위하여 내종 모세에게 명한 법 율법이죠. 시키면 곧 율례와 법도를 기억하라. 그렇게. 성경 전체는 십계명입니다. 하나님 관계, 인간 관계, 사랑 관계인데, 이렇게 펼쳐놨어요. 십계명을 다시 설명한 것이 오경. 뭐서 오경. 뭐서 오경을 다시 자세히 설명한 것이 예언서. 열여섯 건 예언서. 십편 다섯 건. 그 성경은 종합하면 사랑입니다. 하나님 사랑이시라. 하나님은 사랑이시라. 예수는 사랑이시라. 그래서 우리가 선악으로 따라서 사랑이 깨졌기 때문에 다시 선악으로 만들자 하니까, 예, 다시 창조해야 되겠다. 그래서 우리가 사람을 만들자. 근데 처음에 만든 사람이 모세를 했는데 또, 또 다시 만들자. 그래서 신학에 또 다시 만들지. 고린도 후서 5장 17절에 예수 안에 있으면 새로운 피조물이다. 이전 것은 지나갔다. 첫 아담은 지나갔다. 마지막 아담이 왔다. 그럼 영혼 구원 받고 그럼 이번에 육체고 세일로 육체고 해서 그럼 이 일을 누가 하느냐? 5절 엘리아가 나와요. 이 엘리아는 13만 4천 명입니다. 3장 1절에 주의 사자는 마태복음 3장이 나온 강좌의 교체는 세류왕입니다 세류안에는 마태 11장 17절에, 17, 11장 17장에 예수님이, 야, 너희들 엘리야 모르냐? 모르겠는데요. 엘리야 왔다 갔어. 그래요? 너희 엘리야 따라다니지 않아? 엘리야는 메뚜기 주워 먹고, 석청 먹고, 약대 털어도 입었지? 아, 세류안이가 엘리야입니까? 그래요. 아이고, 알았다면 그렇게 안 들킨데 몰라가지고, 내가 참 무시했다. 참 어리석다. 예수님 설교 듣고는 이미 죽었어. 숨겨 당했어. 예? 엘리아가 그것도 숨겨당해야 돼요 3일 반 죽어야 돼 보라 여호와의 크고 두려운 날 이르기 전에 그 안하겠던 전에 말이요 응? 70대 끝나기 전에 내가 선지 엘리아를 내게 보내리니 엘리아 평범한 사람이에요 뭐 유명하면 요 뛰어나면 요 대접받아요 응? 오히려 더 짓밟혀요 지렁이에요 지렁이 짓밟혀는 엘리아요 그러니까 엘리아인 줄 몰라요 사람들이요 사명을 가지고 왔는데도 사람들이 알아주지 않는 거예요 흑암에 강해가지고 그래요 흑암을 뚫고 나온 사람은 엘리아가 누군지 알아요. 아, 저 사람은 사명이 엘리아 사명 맞다. 저 사람은 어, 주변을 보니까 가시밭에 사는 거 보니까 엘리아 맞다. 엘리아는 한영 받는 사람이 아니에요. 예수님도 한영 못 받아요. 예수님이 이렇게 말씀하세요. 내가 온 것은 성김 받으러 온게 아니고 성기로 받느니라. 여러분도 지금 성김 받으면 좀 좋지요. 잠깐 넘어져요. 성김 받으면 발로 밟아야 시원하다. 여러분 허리 아플 때 발로 밟아야 가만둬요. 야야 야, 어깨 좀 밟아봐 허리 밟아 밟으면 시원하죠 또 안되면 방망이 두드려봐 방망이 때리면 시원하죠 그렇듯이 우리가 밟힐 때에 즐거움이 있어야 됩니다 피박 받을 때 이란 소리 들을 때 무시당할 때 응? 무시당할 때 그러니까 무시도 먼데 사람이 할 때는 별로 재미가 없는데 가까운 사람 할 때에 그 이기면 참 진맛이 났는데 못 이기면 요 밤에 잠도 안나 신경질 나서 그래서 다 보다사 도망가 쉬워 <웃음> 근데 그걸 
방, 이기는 방법을 알아야 돼요. 아, 이기는 내 혼자 가는 길이 아니고, 우리 형님들 다 길을 갔는데, 나라고 못 가겠느냐. 그래서 성경을 묵상하면요, 침맛이 나는 거예요. 예? 배닥에는 오래 삶아야 풍물이 진하다니까요. 어떤 아줌마는 갈비탕 한번 먹고 버리잖아요. 안 돼요. 갈비를 열번 삶아야 돼요. 그래야 거기서, 어, 저, 배닥에서 아주 좋은, 우리 몸에 좋은 양분이 빠져나온 거예요. 알았어요? 어, 성경도 한두 번 삶아먹는 게 아니고, 계속 삶아먹으면요, 진국물이나 진국물이. 엘리아는 하나님은 여호와라. 그 사람 자체가. 그럼 엘리아를 보면은, 어, 하나님은 여호와다. 알게 돼요. 그래, 갈매산에 엘리아 한 사람이 거리서 이제 850 목장 났잖아요. 그게 예행서에서 한 거예요. 우리도 아마 겟던에서 거리서 이제 다 죽여버린 악을 시할 때, 뭐, 850명 아니에요. 엄청난 게 많잖아요. 악이요. 이걸, 어, 개수로 16장 12절에, 여섯째 대접 쏟을 때, 악이 없어지는 거예요. 그러면은, 이땅 은총의 골짜기가, 그래서 바벨론이 무너지면, 예수님이 됐다. 내가 십다에서 이겼는데 또 이번에 또 심판도 이겼다. 그래서 아버지 내가 천년 동안 농사지어 가지고 아버지가 바칠 때 무궁색에 가서 받으세요. 그래 이제 예수님 나라를 바쳐요. 근데 예수님이 쓰는 종이 엘리아인데 모세도 예수님 쓰는 종이고 갈매산 엘리아도 예수님 보낸 종이고 세리안도 예수님이 동시에 동전들이 태어나서 사명을 했고 우리도 제림 예수님을 소개하는 엘리아의 사명으로 여기 와 있습니다. 그렇게 엘리아를 보낸다 했어요. 그 언제 왔는데 학교에서 구의사에 왔습니다. 자, 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그대로 아비에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시리라. 그이 엘리아는 학교에서 하나님 입맞은 수륩아벨이에요. 또 스가사랑의 머리돌 다른 쪽으로 들고 나가요. 그이 단체가 순금 등대인데 사람의 힘으로 안 되고 여호와 신으로 되는 역사이기 때문에 말씀을 믿고 오래 묵상하고 깊이 묵상한 사람은 어, 엘리아를 보면 알수 있습니다. 예. 평범한 사람이에요. 예. 특별한 띠는 게 없어요. 근데 입에서 말이 달라요. 보통 사람 말 못하면 그래요. 심판과 세시대. 심판과 세시대. 예. 그래서 음, 엘리아 단체가 어, 시원산에 서서 예수님하고 어, 할렐루야 부르고 승리 계승과 부르고 어, 땅의 전역이 전역이 열매로서 우리 하나님 마음을 시원케 합니다. 오늘 만약에 마쳤으니까 네, 내일 아침에는 계시록 1장으로 갑니다. 32장 선가 보겠시다 하늘로서 날인 불길 마귀건세 소멸하고 숨겨놨던 거룩한 산 우리에게 주었도다 동방 땅끝 어디인가 아름답게 이루어진 곳 변화성도 모이어서 삼대 무장 갖추도다 하늘로서 새힘 나려 모든 성도 채워주니 피곤 없는 형체 되어 나름 박질하게 된다 사슴같이 뛰게 되고 사자같이 부러지는 진리 용사 일어나서 줄인 양떼 살리도다 하늘로서 오는 비밀 햇빛같이 나타나서 혼란한 것 물리치는 수룩바벨 역사로다 힘도 능도 쓸데 없고 일광념의 완전 역사 흐른 셋을 나게 하여 첫대 열매 이뤄지네 아멘 기도드립시다 아버지 고맙고 감사합니다 이렇게 시간이 빨리 갑니다 아버지 우리 할 일이 태산같이 많은데 어떻게 해야 되겠습니까 성령님이여 우리를 타작게 그어 쓰시고 성령 들어오면 쓰시옵소서 저희들 순종하게 싸우니 순종도 쓰셔야 되겠나이다 오늘까지 불순종하고 고집부리고 내 맘대로 바벨론 길에서 애교길에서 헤맬 때가 많았는데 이제 우리는 이, 이 2011년도에는 완전한 인격을 갖추고 열매 매체에 되게 싸우니 심히 심판에 가까워고 때가 악한 때가 되었나이다 모든 종교인들은 허감에 빠져서 58년 3월 거짓 평화에 속아서 다 허감에 빠져서 좋다고 춤을 추고 우리는 이것이 잘못된 줄 알고 발버둥 치면서 전도하지만 듣는 사람이 없습니다. 외쳐도 듣지 않습니다. 하나님께서 안 들어도 선지가 있다는 걸 알려야 되니 듣든지 안 듣든지 애석이나 너는 파수꾼이냐 외쳐야 된다고 
에스겔 2장 3장에 네 백성이 얼굴이 뻔뻔해서 이방에 받아서 악하지만은 하나님 공이기 때문에 말씀으로 심판한다고 사명을 맡겨주셨나이다. 오늘 이 시대 우리가 에스겔이 되어서 또 만나기가 되어서 하나님 말씀을 크고 작은 말씀을 다 받아 먹었으니 이 말씀을 알지 못하는 우리 형제들에게 신도 마치고 주님 공직 오실 때 만나도록 어, 신부단장을 시켜주시고 세마포를 입혀주셔서 연매가 되게 만들어 주시옵소서 이 시간 성경을 바친 우리 박철한 집사님 기억해 주시고 앞으로 어떤 고난이 와도 시원산에 가야 되겠사오니 이끌어주시고 승리를 주시고 열매를 주시고 감사를 주시옵소서 아버지께서 역사하시면 될줄 믿습니다. 앞으로 모든 일을 믿음으로 처리하여 승리하는 기한 일꾼 되게 주시고 우리 중앙재단의 기둥이 되고 또 재단을 위해서 모든 수고를 주님이 아시고 마음 배나 갚아서 열매 되게 하여 주시옵소서 할 일이 많습니다. 오늘 저희 헌속들 어, 각자 사명이 있사오니 각자 사명 분야에서 어, 주님 앞에 설 때에 참 잘했다 칭찬받는 청직이 되도록 주장해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘